So Mirabha, welcome. Welcome to uh, the, the Facebook workshop. Um, I am uh, Amina Belgiti. I'm from Casablanca, Morocco. Um, and I head up our platform partnerships efforts uh, in the region. Um, I live in Paris at the moment, but um, as we joke, I'm mostly on a plane. Uh, that's, that's where I live. So we're really excited to be here today. We're going to tell you about a few different things um, and several aspects of working with Facebook. I'll start off and I'll tell you about the Facebook platform, about social design, which you can see here on my, uh, <laughs> on my machine, um, and then Barish will tell us a little bit about the Facebook platform from a technical perspective. Then we'll move on and Serhad and Doha, right there, um, will tell us about um, how brands can build their presence on Facebook um, and a little bit of the secret sauce of building campaigns that really enable word of mouth at scale. And finally, Serdan, um, will tell us about the do's and don'ts of working with Facebook um, from a policy perspective. Users are always front and center for us and we want to make sure that we keep the bar high in terms of experiences that you will build and that brands will build um, for users. Uh, the way that this will work is uh, we will take questions at the end of each session. Um, so feel free to raise your hands when I'm done, when Barish is done, when these guys are done and so done as well. Um, and we'll try to answer as many questions as possible. Sound good? All right, let's get started. So as you know, we're in the middle of a fundamental shift in the way that we find and we consume content online. In the 90s, it was all about browsing. Um, in the 2000s, it was about searching. And now I think it's really all about discovering things um, through your real friends. So you see there, these are a few of my friends. And there's a real shift from what people are consuming to who they're consuming it with and who they might be taking recommendations from. And so it's really about not only the wisdom of the crowds, but the wisdom of my friends. And so you know, I have a friend of mine who's um, shown there who is a professor of political science. So when it comes to the latest and greatest on you know, what books to read from, about Middle Eastern politics, I'll listen to her. Um, my friend Christian, who's right there, is always up on the latest restaurants and cool clubs in London. So I'll probably listen to him for recommendations on that. And so activities that were social offline, uh, when you talk about gaming or shopping or music uh, or news, <laughs> a bit of an emergency. Um, uh, all of these things are now social online as well. And so gaming today on Facebook, you have about 200 million people playing social games um, on Facebook. That's more than on Xbox, PlayStation, and Nintendo combined. Shopping. Tell me what I might like to buy based on what I've liked on the web, based on um, what my friends are liking, um, and help me or make it easy for me to share good deals. Um, remind me when my friend's birthdays are coming up. Those are the kinds of things that you really want um, to enable shopping to become more social. Music, very simple. It's just better with your friends. Um, it's a big part of who you are, the kind of music that you listen to, and so the ability to share that um, is something that obviously makes um, it a lot more powerful for you. News, um, close to half of all news articles are actually being shared from friend to friend on social networks. Um, and Facebook is now the number two source of traffic for a lot of the major newspaper sites. But maybe just taking a bit of a step back, what is the Facebook platform? Um, it's very simple. It's the data, the tools, and the products which help companies build for the social web. What does that mean? A few different things. Um, you can actually build four websites. And so think about the growth and engagement that you can drive on your own website, whether you're a new site or a music site, um, or really anything at all. Or um, you can decide to build for mobile. And again, there are a range of tools that you can enable there to be able to build games, for example, that are accessible via mobile. And then finally, and this is, I think, where most people, um, uh, when they think of platform, this is what they think, is building applications on Facebook. Um, and there, there's a range of uh, social games that are doing this on Facebook, um, but there's also, people are now able to vote. How many of you watch Star Academy? Anybody? Star Academy? Yep. So you could actually vote for those candidates on Facebook. Um, about 10% of all votes went through Facebook, and you do that through Facebook credits. Um, you can also start to watch specific movies, right? So Miramax recently started, issue, started distributing particular content and movies via the Facebook platform. And again, you can buy that using credits. All of that would actually be on the app side. So why would you do it? Uh, three things. You get traffic, social distribution. 
right? You enable people to actually um, find and interact with your brand or your product through social distribution. Engagement, just make it better, right? The ability to actually make the experience better because um, you're around your friends um, is another reason to actually build on, on the Facebook platform. And finally, make money. <laughs> so um, if you think about all the virtual games that are out there making very real money, um, that's actually another reason to, to build on the Facebook platform. So it's really a level playing field. We enable very large companies as well as very small companies to work with us, and they all follow the same rules, the same policies, and so it's really a pretty big opportunity for both big companies to become more social, but then also social companies that have really designed their experience socially from the bottom up to get very, very big very, very quickly. And that's true of a range of companies in Turkey and internationally. Can you see the slide? <laughs> So, essentially when we talk about social design, it's, it's a fundamental shift in how applications are built. Um, and what we did is we created the Facebook platform to enable our partners and our brands to ride that wave. Um, and so it's a product strategy that is very simple. It just puts people right in the middle of the experience. And there's three simple but pretty powerful ideas about how that might work. So first, start with a connected experience. I have spent a lot of time on the web liking specific musicians, liking artists, liking all kinds of things. Um, so when I arrive on your site, don't make me tell you that again, right? Enable me to discover very, very quickly all of the things that I can actually do based on what I like. This is an example from Amazon. And what you see here is when I connect my Facebook um, profile with Amazon, what I get is my favorite music, my favorite movies and music and TV shows. And interestingly enough, I get all of my friends here. Um, when their birthdays are coming up, and give suggestions on what I can actually get them based on what they've liked on Facebook. Similarly, I can see you know, what's actually popular among my friends uh, on Facebook. So again, why is, this, why is this interesting? It's because I can not only um, sort of see what my friends like in general, but what they might like in this particular case on Amazon. Next is um, being able to provide the social context everywhere. So once you've actually gotten me to your site and started getting me to discover interesting content, make it easy. Make it very, very, very easy for me to actually engage with it. And the way to do that is what we call context. So put my friends there. If you think about um, the way that Easily Santa does this, you actually have down here um, uh, what we call the face pile, which is all of my friends that are currently using Easily Sene. That helps me, right? That makes it more comfortable and more authentic for me um, to actually be on the site. Same thing with comments, right? So the ability to add comments um, is something that, again, you can see um, creates a fair amount of traction. So for Easily Sene in particular, they saw a 70% increase in registrations once they added this. They saw a 2,500 increase in the amount of engagement in terms of comments. And if you look at the results, they speak for themselves, four videos per second actually being played. So the ability to provide social context using the tools that, we just, that I just described a little bit earlier makes a huge difference. And then finally, make that sharing that I was describing easy and fast. And to illustrate this, I'm going to take you a few years back um, to a time where Facebook, you know, you had a bunch of different services, right, um, that offered photos. And um, they were all doing quite well. They had a lot of very sophisticated features. You could edit the photos, you could crop them, you could enlarge them, you can do all kinds of different things. Um, we launched with uh, Facebook Photos, and we only had one feature. And that feature was the ability to tag. And that, in and of itself, enabled um, an incredible amount of um, sharing and commenting. So here this is uh, my team, as you see there, and people commenting on a picture that we took. Um, and that creates the kind of engagement that you want to be able to bring when you're actually talking about um, you know, building an interesting and social application. So together, we're continuing to build the social web. We've got about 800 million users, ooh, 800 million users worldwide, and about 7 million applications and websites um, that are integrated with Facebook. So the, the question at this point is to say, okay, well, that's, that's great, so what's next? Um, and just a few weeks ago, we um, shared at F8, which is our, our main developer and partner conference, um, some of the new things that we're actually going to be able to do. The idea is to just make it easier and simpler for you to build um, the next generation of experiences. 
And what we think is that we're only at the beginning. We're at the very, very beginning. We've only scratched the surface. So what we're going to continue to push on is two things. One is how do we make, um, how do we give more meaningful ways for you as a user to tell your story, to tell the things that are exciting about what you're doing? And then the second thing is how do we actually give you better ways to surface that content? It's going dark. <laughs> I think we're better with the lights. Um, better ways to service those, those stories on Facebook. So new timeline. Have you guys seen this? Yes? So the new timeline is um, essentially a way for you to say more about what you're excited about, express yourself and share you know, the playlist that you might be listening to, the runs if you're a runner, if you cook, you know, what have you actually cooked recently, games, really just about everything. And what's interesting here is that you're actually able to discover what your friends are doing at any point in time, right? Through this ticker that you have here. And so I can discover new content. I can see that my friend Sarah has just listened to a particular song, and I can go listen to that song with her. Um, this is actually very powerful because it helps you um, tell the story of your life and essentially decide what parts of your experience over the last since I was born, I'm not going to say my age, but since I was born, the, the, the most interesting um, experiences, you can highlight those. You can also choose to hide certain things if, if that's something that you don't want to actually show on the timeline. So you have a lot of different points of control um, where you can decide you know, what to show and also to whom you actually want to show uh, any, any given content. So, um, the question, that, as you think about sort of the next step and all, everything that I was describing, we're enabling um, applications to actually help users tell their stories better. And so if you're a company, and in this particular case, I'll show you Spotify and I'll show you food spotting, um, historically, all that you could actually showcase in terms of social distribution on Facebook was the fact that you liked something, or the fact that you're, that you're recommending an article or recommending a piece of content. What's new and exciting here is that we've changed or we've evolved from just the like to all kinds of different verbs, right? So you can watch something, you can listen to music, you can read an article, and that is going to get distribution, and I'll show you in just a little bit, where that distribution actually comes along. But the key is that it creates an experience that's a lot more uh, engaging, and for applications, you know, once you've actually authorized the application to um, share, this will be shared seamlessly. You don't have to consistently say, I like this or I want to share this. It's actually shared seamlessly. You give the authorization once, and every time you engage with the application, that will get published. And so that creates the kind of seamless sharing um, that we think will actually be uh, really engaging and interesting for people. And so, how do we actually then start to think about you know, discovery and distribution for engaging apps? Um, the idea is that there will be three places where you start to see this activity. The first is ticker. That's what I showed you earlier, where I was discovering what my friends were listening to or what they were reading. So as an application, when you actually integrate with this, with this API, what you're able to do is get distribution at the very top there in terms of ticker. And what that ticker is, is a real-time feed. It's a real-time feed of all of the things that are happening in my friend network that could actually be interesting. What they're reading, what they're listening to, um, what they're watching, a range of different things. The other area that um, will get distribution is actually the news feed. So here, um, what we do is we start to aggregate you know, your trends in listening or in watching or in reading um, in interesting ways. So that's what we have there in the news feed. And then finally, each application also gets a profile unit. That will summarize and give highlights of what the user has done with your specific application, Spotify, um, food, um, whatever, whatever particular site. Um, and so you're able to kind of see at a high level all of the things that are actually going on. Um, and, this is, and this is something that gives extra distribution. So the idea here is you should focus as, as developers and as um, uh, partners, you should focus on building great applications. We'll take care of the distribution side. Um, and so as you think about what it means to build you know, a great application, again, just three very simple sort of high-level things to think about. One is to focus on people. Um, so Isla Sene thought about what was engaging about their experience. And that is watching music videos, watching funny videos, and being able to share that with your friends. That's what they oriented their, their, um, their experience on. The second thing is creating you know, really exciting new experiences and thinking about verbs that are descriptive for that. 
So eBay, for example, just last week announced that you can now want a particular item. Not just like it, but say, Amina wants um, you know, this, this pair of earrings. And you can think of a pretty engaging way for my friends to actually think about you know, what I might want um, for my birthday coming up. And then finally, enabling quick success. So the idea here is when I first come onto your experience, as I was describing earlier, make sure that you know sort of what my interests are, what my likes are, and feed me right away interesting information. Skip through that first part, um, that arduous part where you have to say, here's what I'm doing, here's what's actually going on. Get it all um, from, from Facebook and augment the experience and make it very quick for me to start enjoying the experience that you've actually built. So the, the question that I um, have for you at this stage is to say, okay, so what will you build? Just kind of jotted down a few ideas here, um, but you can imagine Amina ordered something um, on Yemek Chepit, or Amina wants something on eBay, or just read an article. Um, so that's, that's where we are um, in terms of platform. Thank you very much for listening to me. I will um, transition over to Barish, who will tell us a little bit about the technical side of the Facebook platform. Thank you. Thanks, Merhaba, benim adım Barış Esige. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkürler, hoş geldiniz. Ben platform takımında mühendis olarak çalışıyorum. Geliştirici destek mühendisi, Türkçe'ye çevrildiği zaman yaptığım tam iş. Aramızda hiç geliştirici mühendis var mı? Bir tane var, iki tane var, üç, az. Evet, genelde biz mühendisleri pek dışarıya salmıyorlar. Ama gene de biraz görmek güzel. Ee, benim yaptığım şey, daha doğrusu bizim takımın yaptığı şeyi önce size anlatmak istiyorum. Mühendis arkadaşlar herhangi bir probleminiz olduğu zaman platformda ya da bir sürü mühendis geliştirici arkadaşla aynı yerde çalışıyorsunuzdur. Onların problemi olduğu zaman Facebook platformu ile ilgili bize ulaştıkları zaman herhangi bir bug olabilir, herhangi bir teknik problem olabilir, herhangi bir sorunları olabilir. Biz elimizden geldiğince o bugları fix etmeye çalışıyoruz. Onlara teknik destek vermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zevkli ve güzel bir iş. Facebook platformu bizim bütün gün kafa yorduğumuz, üzerinde çalıştığımız konu diyeyim. Size bugün Facebook platformundan bahsedeceğim. Teknik terminolojiye çok girmeyeceğim. O yüzden endişelenmeyin. Kod yok. Ona benzer hiçbir şey yok. Evet, önce Facebook platformunun hangi parçalardan oluştuğuna bakalım. Facebook platformunun ne olduğunu az çok size Amine genel olarak anlattı ama motorun ne olduğuna bakalım. Birazcık bu bir arabaysa motorunun ne olduğuna bakalım. Ee, sosyal eklentiler ve diyaloglar Facebook platformunun görünen yüzü, yani e, user interface dediğimiz e, sizin her gün etkileşim kurduğunuz yüzü. Mesela sosyal eklentilere bakacak olursak, beğen butonu, gönder butonu ya da herhangi bir haber gördüğünüz zaman internette altına yorum girdiğiniz e, ya da bir Facebook sayfasında Facebook'ta bağlan tuşlarını gördüğünüz zaman bunlar Facebook'un sosyal eklenti kısmı. Diyaloglar kısmı e, uygulamaların kullanıcılar arasında e, etkileşime geçmesini sağlayan kısım. Yani bir kullanıcı diğer kullanıcıya mesaj göndereceği zaman ya da bir uygulamanın içerisinde sanal bir ürün gördünüz, satın almak istiyorsunuz Facebook kredisiyle. Bastığınız zaman çıkan pencereler, Windows'daki pencerelere benzeyen pencereler, e, diyaloglar. Graph API hakkında konuşalım. E, API dediğimiz kısım geliştirici arkadaşlar bilir. Programlama ara bilimleri. E, Graph API'yi ee, şöyle düşünebiliriz, ileride daha ayrıntılı gireceğim OpenGraph'in e, OpenGraph eğer motorsa Graph API'de arabanın direksiyonu gibi düşünebiliriz. Graph API sayesinde OpenGraph'e bağlanıp oradan e, veri çekebilir, veri yazabiliriz. Ve de en son standartlar. Standartlar hakkında konuşmak istiyorum. Standartlar biraz önemli. E, Facebook'un kötü bir alışkanlığı vardı. Geçtiğimiz birkaç sene içerisinde Facebook kendi standartlarını yaratıp geliştiricilere kendi standartlarını kabullendirmeye çalışıyordu. REST API, FPML gibi e, farklı teknolojiler. Geliştiriciler Facebook uygulamaları üzerinde çalışmaya başladıkları zaman bunları öğren öğrenmek zorunda kalıyordu. Ama bu çok iyi bir yöntem değil. Web standartların web standartları uyumlu biçimde olmak isterseniz HTTP, HTML5 gibi yeni e, daha doğrusu mevcut standartları Facebook yeni yeni artık kendi standartları olarak da kabul etmeye başlıyor. Peki e, Facebook uygulaması geliştirdiği bir geliştirici ve bu son kullanıcıya bir şekilde erişecek. Hangi kanallardan erişecek? Bir de bunlara bakalım. Ee, tabii ki web siteleri. Ee, web siteleri üzerinde Facebook platformu yaygın ve sürekli kullanılıyor. Mobil cihazlar giderek önem kazanıyor. Bugün 350 milyondan fazla mobil aktif 
Facebook, Facebook platformunu kullanıyor. Ciddi bir rakam. Mobil cihazlar, cep telefonları, tabletler biliyorsunuz. Bunu ikiye ayırıyoruz. Bir hafta önce açıkladığımız e, mobil cihazların içerisindeki hepimizin iPad'inde ya da iPhone'da ya da Android cihazının içerisinde Facebook'un kendi resmi uygulaması var. Bu resmi uygulama içerisinde HTML5 kullanılarak artık e, platform uygulamaları geliştirilebilecek ya da her gün cep telefonumuza indirdiğimiz farklı uygulamaları düşünelim. Mesela Angry Birds gibi bir oyun. Angry Birds gibi bir oyun içerisine de artık platform, daha doğrusu yapılabiliyordu ama daha derin biçimde platform implementasyonu yapılabilecek. Mesela Angry Birds'te bir arkadaşınızın skorunu geçtiğiniz zaman bunu kendi haber kaynağınızda, kendi duvarınızda skorunuzu paylaşabileceksiniz. Böyle düşünelim. En son olarak tabii ki Facebook platformu. Facebook'un kendi içinde olmazsa olmaz. Farmville gibi bildiğimiz oyunlar sol tarafta. Sağ tarafta da Facebook sayfalarının içerisinde de Facebook uygulamaları kullanılabiliyor. Bunların Kullanıcılara hangi kanallardan uğraştığı hakkında genel bir fikir verelim. Bunun dışında da farklı şeyler var ama onları ileride örneklerle geleceğiz. Biraz rakam verelim. 800 milyondan fazla insana ulaşmanızı sağlıyor tabii Facebook platformu. Bu artık çok bilinen bir şey. Kaç kullanıcı var? Zaten bunların 500 milyondan fazla şu anda Facebook platformunu aktif olarak kullanıyor. 7 milyondan fazla entegrasyon yapılmış şimdiye kadar. Gerek Facebook içindeki uygulamalarda, gerek Facebook dışındaki web sitelerinde. Bununla ilgili aslında daha çarpıcı bir örnek. 23 ya da 24 Aralık 2010 tarihinde e, Facebook birkaç saatliğine çalışmamıştı. Hatırlar mısınız o zamanı? E, o zaman Facebook'un çalışmaması bir sorundu ama Facebook çalışmadığı zaman <gülüyor> Facebook platformunu kullanan uygulam, e, web siteleri de çalışmadığı için internetin büyük bir kısmını da yanında götürdü. O yüzden Facebook platformunun bugün internette ne kadar yaygın olduğunu oradan da anlayabiliriz. Ee, bu da çok çarpıcı bir rakam. Günlük olarak ortalama 20 milyondan fazla uygulama zaten şu anda Facebook kullanıcıları tarafından yükleniyor. Yani benim burada söylemek istediğim şey, Facebook platformu artık oturmuş, yaygın ve üzerine uygulama geliştirdiğiniz takdirde 100 milyonlarca insana kolayca ulaşmanızı sağlayan bir platform. Şimdi hemen örneklere girelim. En basit örnekten başlayalım. Ee, beğen, beğen butonu hepimizin bildiği, her gün internette bir sürü yerde gördüğümüz. Ee, çok basit uygulanması. Herhangi bir obje seçiyorsunuz. Bir, bir satır HTML kodu giriyorsunuz. O kodu da zaten biz size veriyoruz geliştirici sayfamızda. Bunu eklediğiniz takdirde ne oluyor? Mesela burada Levi's'in online shopping sitesinden bir örnek. Her kodun, altın, her kodun yanına bir beğen butonu koyulmuş. Ee, ben herhangi bir kod almak istediğim zaman oraya gidiyorum. Arkadaşlarım hangi kodu beğeniyor onu görebiliyorum. Ve de onların beğeneceği kodu alabiliyorum. İnşallah o kodu üzerinde beğeniyorlar. Fikir bu belki de. Ee, burada beğenildiği takdirde kullanıcının duvarında benim yorumumla birlikte bu bir haber olarak gösteriliyor. Daha doğrusu bir hikaye olarak gösteriliyor ve de benim arkadaşlarımın haber kaynağında bir haber olarak gösteriliyor. Buradan da bu objenin e, organik olarak yayılması sağlanıyor. Sosyal pluginler en basit örnekle başladık. Bir örnek daha verelim. E, web sitelerine koyulabilecek bir örnek. Mesela bu beğen kutusu. E, NTV Spor bunu çok başarılı biçimde kullandı. Onu örnek vermek istedim. Beğen kutusunun birkaç avantajı var. Beğen kutusu sadece web sitenize koyduğunuz zaman web sitenizin e, Facebook'taki sayfasında kaç tane fanı var ya da hangi arkadaşlarınız beğenmiş bununla, bununla kalmıyor. Aslında en büyük avantajlarından bir tanesi de bu örnekte gözükmüyor ama NTV Spor bir haber paylaştığı zaman bu haberi aynı zamanda burada beğen kutusunun altında da gösterebiliyor. Ve de en büyük özelliği ben arkadaşlarımın NTV Spor'u beğendiğini gördüm. Kaç kişinin beğendiğini gördüm. Ben de artık bu sayfayı beğenmek istiyorum. NTV Spor'u Facebook.com üzerindeki sayfasını artık gitmekle uğraşmama gerek yok. Buradaki beğen tuşuna bastığım takdirde ben de o sayfanın fanı olabiliyorum. Ve burada gördüğümüz gibi NTV Spor yarım milyondan fazla kullanıcıya sahip, tatlısı hayrana sahip sayfası üzerinde. Ee, büyük olasılıkla şu anda bu rakam çok daha fazladır. Şimdi iki tane sosyal eklenti örneği verdik. Ee, yalnız bir şeyi netleştirmek istiyorum. Sosyal eklentiler çok kolay kullanması, sayfanızı eklemesi çok kolay ya da uygulamanızı eklemesi çok kolay. Fakat bunu hemen eklediğiniz takdirde markanız, organizasyonunuz, şirketiniz, web siteniz her neyse sosyal hale gelecek mi otomatik olarak? Tabii ki hayır. Sosyal dizayn dediğimiz bir kavram var. Amina biraz sosyal e, sosyal dizayn kavramından bahsetti. Sosyal dizayn benim de bugün içine girmediğim apayrı bir konu. Uzmanlık adımda olmayan bir konu. Fakat sosyal dizayna daha çok ben hemen direkt örnek vermek istiyorum. Güzel bir sosyal dizayn örneği. Az çok size sosyal dizaynin ne olduğu hakkında fikir verecektir. Beğenmeyi bir kutu ya da bir butondan çok beğenmeyi bir eylem olarak düşünelim. Kullanıcıların aldığı bir action. Beğenme eylemini kullanıcılara 
yaptırabilmek için, onlara çekici kılabilmek için ne tarz bir dizayn olabilir? Güzel bir örnek, e, TTNet müzik sitesinde, daha doğrusu sayfasında Promoküp tarafından yapılan bir çalışma. E, bir sanatçı, sanatçının bir şarkısı e, ilk defa halka arz edilecek diyeyim. E, ama şarkı kilitli durumda ve de e, kullanıcılardan istenilen şey hep birlikte bir araya gelin ve de bu şarkının üzerindeki kilidi kaldırın. Biraz crowdsourcing, biraz da hayran toplama aslında bu. E, 21 bin tane hayran toplanması isteniyor şarkının açılması için. Ve her beğeni şarkının bir parçasını ufak ufak ufak kaldırıyor. Ve sonuçta e, büyük bir engagement oluyor. Kullanıcılar e, hep birlikte bir araya gelip bu beğeniyi topluyorlar fazlasıyla hatta 30 binden fazla. Kampanya süresince 80 binden fazla hayran toplanıyor. 1.2 milyon e, kere dinleniyor galiba şarkı. Tam rakamlara hakim değilim ama inanılmaz bir, e, inanılmaz bir reach olduğunu e, fark etmişsinizdir. Şimdi e, direksiyon dedik Graph API için, e, Open Graph protokolü için de arabanın motoru dedik. Aslında Facebook platformunun en önemli parçalarından bir tanesi. Open Graph protokolünün ne olduğunu gene teknik terminolojiye girmeden ama birazcık tarihine bakarak anlamaya çalışalım. Birazcık gerilere gidelim. 2007, Facebook çok eski bir firma, şirket değil biliyorsunuz. O yüzden e, çok da geri gitmemiz zaten mümkün değil. 2007'de F8 Gençlilici Konferansı'nda CEO'muz Mark bir fikir attı ortaya. Kullanıcılara şunu dedi. Bir arkadaşlık sitesiydi. Şu anda değil ama o zaman öyleydi biraz daha. Bir sürü insan, arkadaşlar, bir sürü objeler bu sitenin içerisinde. Ve bu arkadaşlar ve objeler hepsi birbirine bir şekilde bir haritanın içinde, bir ağın içerisinde bağlı. Buna bir isim koyalım. Bunun adı sosyal grafı olsun. Ve de biz geliştiricilere bu ağa ulaşma şansı tanıyalım. Bu ağın üzerine veri yazabilsinler. Bu ağın üzerinden veri alabilsinler. Facebook platformu aslında biraz biraz burada ciddi bir noktaya gelmeye başladı. Geliştiricilere sosyal grafa erişim vermesi sayesinde. Ama zamanla bir şey fark ettik. Ee, bu bahsettiğimiz şey e, Web 3.0 herkes konuşuyor bugün semantik web diyor. E, buraya doğru nasıl ilerleyebilir, nasıl bu kurulabilir? E, bu nedir, semantik web nedir daha doğrusu? Semantik web daha çok makinaların, insanların oluşturduğu objeleri anlayabilmesini sağlar. Peki internette bir sürü obje var. Sadece Facebook içerisindeki kullanıcılar ya da sadece Facebook içerisindeki e, Nike'nin ya da Coca-Cola'nın sayfasından bahsetmiyorum. İnternette bir sürü obje var. Bunların hepsini semantik bir web yapısı altında nasıl toplayabiliriz? Bunu düşünmeye başladık ve dedik ki, kendi kendimize sorduk. E, Facebook dışında başka ne ağlar var, başka ne haritalar var? Biraz düşünelim. Mesela Wikipedia. Değil mi? Bir sürü başlık altında bir sürü farklı yazı var. Bu başlıkların ve yazıların hepsi birbirine bağlı. Burada bir, bir harita, bir ağ var. Ya da IMDB, bir sinema sitesi, aktörler, aktrisler, farklı farklı bir sürü filmler, diziler hakkında bilgi. Burada da bir a, burada da bir yapı var. Fakat bunların hiçbirisi birbirine bağlı değil. Bunların hepsi birbirine bağlı olursa, o zaman ortaya çıkacak gücü düşünün. İşte 2010 senesinde bunu açıkladık. Dedik ki, artık bu social bir graf değildir, açık bir graftır. Bütün internette herkes açık olan bir graftır ve bunların hepsini teknik kanat altında toplayabilmeliyiz. Mesela Yelp örneğini vermek istiyorum. Yelp'te kendi içerisinde küçük işletmeleri, restoranları, kafeleri bildiğiniz gibi saklayan, kendi içinde bir harita, ben web sitesi değil bir harita, onu bir, bir küme olarak görüyorum, bilgi kümesi olarak. Ama Yelp'le sosyal graf birbirinden tamamıyla kopuk, bunları birbirine nasıl bağlayabiliriz? İşte 2010 senesindeki geliştirici konferansında bunu açıkladık. Dedik ki artık sosyal graf yoktur, open graf vardır ve de bütün bu farklı ağlar birbirine bağlanabilecek dedik. Ve bunun karşılığında ne oluyor? Bana bunun avantajı ne? Ben kullanıcıyım, benim arkadaşlarım var, Facebook içerisindeki objelere bağlayayım. Facebook dışındaki bir objeye bağlandım, diyelim ki Yelp'e. Bunun Yelp'e ne avantajı var? Bunun Facebook'taki kullanıcıya ne avantajı var? Buna bakalım. Yelp, open graf sayesinde benim datama ulaşabilir. Peki bu Yelp'e ne avantaj sağlar? Diyelim ki Yelp benim nerede yaşadığımı bilsin. Ben İzmirliyim, Karşıyaka'lıyım mesela. Yelp bana diyor ki, Karşıyaka'da güzel restoranlar var. Bunlarla ilgilenir misin? Bunları bana gösterebiliyor. Ya da biliyor ki benim arkadaşlarım neleri seviyor, neleri beğeniyor, neleri yemeği seviyor. Bu bilgiyi paylaş, paylaş, paylaşmışlar ve Open Graph sayesinde Yelp buna ulaşıyor. Ve bunun sayesinde bana arkadaşlarımın sevdiği şeyleri gösterebiliyor. Peki, güzel Yelp Facebook'un sosyal grafına bağlandı, bize data sağladı. Peki, Facebook Yelp'e ne sağlıyor? Sadece başkalarının sizin e, haritas, haritanıza bağlanmasını ve size data sağlamasını istemezsiniz. Siz de onlara bir şeyler vermek istersiniz ki 
bu trafik bu döngü olsun hatta daha fazlasını vermek istersiniz. İşte Open Graph'ın en büyük avantajı bu. Yelp bana bilgi verdiği zaman, daha doğrusu Yelp benim bilgimi aldığı zaman ve karşılığında bana bilgi verdiği zaman Facebook bu bilginin içeride, Facebook içerisinde yayılmasını sağlıyor. Diyor ki Barış Yelp üzerinden şu restoranda yemek yedi ya da Barış, Barış arkadaşıyla birlikte işte şu restoranda bir şeyler yaptı falan filan bir haber yaratıyor. Bu haber sayesinde arkadaşlarımız gidiyor habere, benim arkadaşlarım habere tıklıyor ve Yelp'e geri trafik sağlanmış oluyor. Aynı arkadaşlarım aynı döngü içerisinde geçiyor. Mesela bununla ilgili güzel bir örneği bugün e, Tümay Bey iz, e, izlese.com ile, ile ilgili konuşurken söyledi. Dedi ki e, birisi bu, bir video izlediği zaman 12 bin kişi bu 1 milyon kişi izlemiş atıyorum. 12 bin kişi bunu beğenmiş. Bu 12 bin kişinin haberleri bir şekilde Facebook'ta yayılmış. Ama karşılığında bize Facebook'tan 15 bin kişi geri dönmüş. İşte bu trafik hem Open Graph için hem Facebook tarafı için hem de Facebook dışındaki ağlar için yararlı. 2010'daki örneğini verdik. Yelp'in gösterdiği haberler e, bende. işte Palo Alto'da e, bana yerler gösteriyor ya da arkadaşlarımın sevdiği yerleri gösteriyor. Ve zamanla bu büyüdü. Bir sürü farklı ağ Open Graph'e bağlanmaya başladı. Daha sonra bu çığ gibi büyüyen bilgi sayesinde ne oldu? Hem Facebook kendi kullanıcılarına Facebook dışındaki bir, bir haritalar hakkında daha iyi haberler verme, verme şansını yakaladı. Hem de bütün bu farklı Facebook ağına bağlanan web siteleri daha sosyal hale geldiler ve de daha fazla kendilerine trafik çekmiş oldular. Genel olarak Open Graph'i şöyle düşünebiliriz. Open Graph, daha önce de söylediğim gibi internet üzerindeki farklı haritaların, farklı ağların tek bir harita, tek bir ağ altında toplanma projesidir gibi düşünebiliriz. Ve bu açık kaynaklı, açık bir proje. Facebook tarafından kontrol edilmeyen bir proje. İşin güzelliği de bu. Sizin büyük bir ağ almanıza gerek yok. Sizin portalınızın, şirketinizin ya da markanızın büyük bir site, Wikipedia ya da Yelp ya da CNN gibi portal olmanıza gerek yok. Sizin de kendi içinizde ufak ya da büyük bir haritanız var. Open Graph sayesinde eğer oraya dahil olursanız daha büyük bir ağın parçası olabilirsiniz. Hem kendinize daha fazla trafik sağlayabilirsiniz. Hem de Facebook'taki fanlarınıza daha iyi içerik sunabilirsiniz. Şimdi burada birazcık ee, teknik teknik demeyelim gene kod yok ama Open Graph uygulaması yapılmış bir site ile Open Graph uygulaması yapılmamış bir sitenin arasındaki farkı görelim. Burada bir haber kaynağı görüyoruz. Benim bir arkadaşım haber kaynağı. Burada bir haber var, burada bir haber var. Arada büyük bir fark var. Yukarıdaki haber resmi biraz saçma sapan bir resim. Nereden geldiği belli değil. Bir şey beğenilmiş orada. Herhangi bir beğen tuşuna basılmış belli ki. Bir link var ama nereye gittiği belli değil. Benim haber kaynağımda ben bunu gördüğüm zaman Arkadaşımın aslında internette hangi obje ya da hangi sitede neyi beğendiği hakkında pek bir fikrim yok. Bana bu haber bir şey sağlamıyor. Aşağıya baktığımız zaman çok daha zengin, çok daha iyi bir haber kaynağı örneği görüyoruz. Peki buradaki fark nedir? Open Graph'a geliştiriciliğiniz geçeceği zaman ya da geçtiklerinde e, web sitenizin kodunda bazı değişiklikler yapıyorlar. İşte semantik web kavramına burada geri dönüyoruz. Meta kavramı, meta tagler web sitesinin içerisinde, kodun içerisinde eklendiği zaman web sitenizdeki objeler bir anlam kazanmaya başlıyor. Makineler tarafından anlaşılan bir, an, okunabilir bir anlam bu. Facebook datayı okuyor ve de çok daha zengin bir hikaye sunma fırsatına sahip. Burada ne görüyoruz? Daha iyi bir resim, daha iyi bir başlık, bir özeti var ve de ne olup bitti hakkında bir fikir veriyor. Ben şahsen eminim ki büyük olsun, bir, bir, bir çoğunuz da istatistikler bunu gösteriyor. Bu linke değil, bu linke daha fazla tıklama olasılığınız var. İşte Open Graph'i sitenize, uygulamanızın size bu yararı var. Geri dönüş trafiğine başka bir örnek de bu gibi düşünebiliriz. Şimdi örnekleri atlayalım. Ee, Birçok örnek var. Ee, ben daha çok şeyi seviyorum. Gerçek hayat ile sanal dünyayı, Facebook'u birbirine bağlayan örnekleri vermeyi seviyorum. O yüzden üç tane örneğim var. Bugün onlar hakkında konuşacağım. Hatırlarsınız sunumun başında şeyden bahsetmiştik. Levi's'ın e, kendi online shopping sitesine koyduğu beğen butonlarından. Şimdi bunu biraz daha eski, bunu biraz daha yeni bir örnek olarak düşünelim. En yeniye ileride geleceğiz. Gene F8'e geri dönüş yapacağım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben Levi's'ın sitesine gittim, beğen tuşunu gördüm, beğen tuşuna bastım. Bu güzel. Ama nasıl daha sosyal dizayn açısından orijinal bir şey yapılabilir? Dizel bunu bir adım daha ileriye götürmüş. Demiş ki siz web sitenize beğen butonlarını koyuyorsunuz. Ben dükkanıma koyacağım. 
Ve her kodun altına bir QR kodu koymuş. Siz gidiyorsunuz, cep telefonunda bunun resmini çekiyorsunuz. Cep telefonundan beğeniyorsunuz ve bu Open Graph uygulaması doğru yapılmış objelerden oluştuğu için zengin bir hikaye sizin duvarınıza post ediliyor. Arkadaşlarınız haber kaynağında zengin bir hikaye görme şansına sahip oluyor. E, Ticketmaster örneğini vermek istiyorum. E, Ticketmaster e, ne yapmış? Facebook login koymuş. Daha sonra artık ona connect with Facebook diyoruz. Facebook'la birlikte sayfaya bağlanıyorsunuz. Ondan sonra e, bir yer seçiyorsunuz herhangi bir etkinlik için. Oturmak istediğiniz yeri seçtikten sonra sizin nerede oturduğunuz Open Graph üzerinden işaretleyebiliyor Ticketmaster. Arkadaşlarınız da bilet alacağı zaman sizin nerede oturduğunuzu bilip yanınızda oturabiliyor. Ya da oturmayabiliyor. <gülüyor> Gör lokal bir örnek verelim. FSBS'nin One, One Love Event e, e, etkinliğinden. E, kullanıcılara biliyorsunuz böyle konserlerde e, genelde e, bileklik dağıtılıyor. Bileklik, bilekliğin içerisinde e, bir çip var. Etkinlik alanında farklı farklı cihazlara gidip e, beğenebiliyorsunuz eventi Facebook üzerinden. Ya da resmini çek, resminizi çekiyorsunuz. Resmi sizin Facebook'unuza post ediliyor. Bu da güzel bir uygulama. E, zaman tüneli, kaç kişi zaman tüneline geçti? Tamam, zaman tüneli, tüneli bilinen bir şey artık. Ben zaman tünelinin kullanıcı tarafından değil, birazcık genişleyici tarafından bahsetmek istiyorum. Kullanıcı tarafından Amina bahsetti. Şimdi zaman tüneli iyi, güzel. E, hayatımızın hikayesini anlatıyoruz. Ama uygulama geliştiriciler için bunun yararı nedir? İşte burada büyük bir değişiklik var. Biz uygulamaların da, platform üzerindeki uygulamaların da siz hayat hikayenizi anlatırken size yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Mesela ben diyelim ki ee, çok müzik sever bir insanım. Acayip müzik dinliyorum. Spotify geliyor, benim e, zaman tünelime bir e, ünite ekliyor ve orada benim beğendiğim müzikleri paylaşılıyor. <gülüyor> Lezze sever bir insanım. Ee, sağda sonra da gördüğüm yemeklerin resimlerini çekiyorum. Ve bunu hayatımın bir hikayesi olarak, hayatımın bir parçası olarak zaman tünelimde paylaşılıyor. Burada hemen bir open graph hızlı bir dönüş yapalım. 2007'den 2010'a sosyal graftan open graph'e bir geçiş oldu dedik. 2010'dan 2011 aslında daha büyük bir geçiş oldu. Ee, bu da ne oldu? Farklı iki graftan konuştuk fakat bu ortadaki çizginin ne olduğundan konuşmadık. Bu ortadaki çizgi nedir? Bu ortadaki çizgi aslında bir eylem. Peki bu eylemlerle ilgili bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne? Şimdiye kadar sizin Facebook platformu üzerinde, kullanıcıların Facebook platformu üzerinde yapabileceği eylemler daha önceden Facebook tarafından Default olarak gelen, belirlenmiş eylemlerdi. Ama, e, pardon, gönder, beğen, tavsiye et gibi. Sesimi yavaş yavaş kaybediyorum. Şifayı kaptım, kusura bakmayın. Şimdi artık e, geliştiriciler ne yapabilecekler? Kendi eylemlerini yaratabilecekler. Mesela bir örnek verelim. Az önceki örnek. Bunu daha lokal bir örnek yapalım. E, diyelim ki lahmacun yemeye gittik. E, ben uygulama içerisinde e, dedim ki ben bu lahmacunu pişireceğim ya da yiyeceğim. Bir tuşa bastım. Ne oluyor? Bu benim e, ticker'ımda e, timeline'ımda ve newsfeed'imde organik biçimde yayılabiliyor. Daha lokal bir örnek vermek gerekirse izlesene.com örneği gene. İzlesene.com'a gittiniz. Herhangi bir videoyu beğendiniz. Bunu beğendiğiniz takdirde işte Barış Borç, Cem Yılmaz onu izlesene gibi bir haber organik olarak yayılıyor ve de bu trafik olarak izleseneye geri dönüyor. Buradaki olay işte tamamıyla şu watched. Daha önce Barış like diyecekti. Artık watched. Bu watched izlesene.com tarafından, nokta.com tarafından kendisi yaratıldı. Siz de kalkıp da ürününüz için eğer e-commerce yapıyorsanız diyebilirsiniz ki Barış bu eti istedi, istiyor. Ben etek istemezsem daha iyi olur ama. <gülüyor> ya da e, Barış bu yemeği e, yiyor gibi kendiniz eylemler yaratabilirsiniz. Open Graph'ın bir, daha gel, bir, bir dahaki atlama noktası ve de gücü işte buradan kaynaklanıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. E, biraz acele olduğu için hızlı geçmek zorunda kaldım. Sorularınızı ileride alacağım.
There we go. Okay, so the question was, um, when is Timeline going to be more broadly available? And the answer is, uh, we'll be rolling out in the coming weeks, um, so there's not a, a set date, but in the coming weeks and months, um, uh, everybody will start to get Timeline. Right now, it'll be by, um, uh, by set of users, so, yeah. <laughs> Other questions? But it's live for developers today, that's why you saw a few hands come up. Yeah, when we asked about that. Any other questions? Yes. Sure, so it's actually, uh, yeah, I'll, I'll jump in. And yeah, sure. um, so what, we didn't actually highlight it very much, um, but uh, as of last week, uh, we didn't highlight it in this presentation, but as of last week, um, as a developer, you can build um, uh, applications and actually have them available on mobile as well. So if you are a game developer, um, when you're actually on your mobile, you can now play um, as well. So this is relatively new. You can buy um, using Facebook credits as well. So all of this is actually already live. Barrett, do you want to add to that? Uh, so I'm going to add to that. Mobile, mobile'den çok fazla içine giremedim bugün fakat developers.facebook.com'a giderseniz orada mobil ile ilgili bütün dokumentasyonu görebilirsiniz. Geçen hafta başladı. Other questions? We'll take one more before we transition over to um, Serhat and Doha. Anything else? Okay, thank you very much. Go for it. Not at the moment. For now, yes, that's correct. Excellent. Thank you very much.